हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मई चाने तेज ब्लाग्स अं रेसीपी मीत रागी संगट की टू वेरईटी षेर चाहिए बेंदकाय पुलगूर अं सोरकाय पचड़ी संगट की चाल बहुत रायल सिम सैडर चाल टेस्ट उ बेंदकाय पुलगूर कुछ पुल पुल बहुत मेरे को ट्रई ची अंदर टू फिफ्टी ग्राम बेंदकायू टमाटाल रूम पचिमिर्चि मन की कारा की तगट तीस पद्दा उपाई चुनम टमाटोल बाग पड़नेको पड़ने कर्री की टेस्ट बहुत बंदकायल को मुदरना पर्वे बटाई चंतपंड चमकाय सैज सगन दी सी इंत को आई पड़ती फाइव टू सिक्स स्पून दाका आई वेस आईक्न तरह मन पेवाली आवा जील एन मिपकायू एन मिपका वेक फ्लेवर की टेस्ट बहुत उपायू चुका कटेको वेवाली करेपाक वेगा मन पचिमिर्ची मैं चवे का मीडिय सैज कटो वेवाली इधर पचिमिर्ची कम वेयम काबी टेस्ट तगट कम सरपड़ पचिमिर्ची तीस मैं कम वेस्ते टेस्ट उदी पसको वेवाली उपने मैं बेंदकायल वा वेकूं अब बेंदकायल को तुंदर उड़कता है उल्लू पचिमिर्ची बाग वेगा मन टमाटोल वेवाली टमाटो वेक बेंदकायल वेवाली बेंदकायल को इलाम सैज कटेको वेको मैं चाहिए वेस अवसर उड़ू सैजे सरपता है इला आई मत फ्रई अवाली वाटर मैं लास्ट पोस्क फस्ट आई मग्ते बेंदकाय अने बड़की मूत पटेको उड़कपेक लाय बता तरह मन दिन सरपड़ मैं सा उवाली कल वेको मैक्सीम कर्रीस टेस्ट बहुत सा क्या फिफ्टी पर्सेंट उड़कीक तरह मन वाटर पोसक इलाटर पोसको उड़की बेंदकायल इला मग्गन तरह फिफ्टी पर्सेंट तरह मैं चंतपंड वेसको नील पोसकोवाली मुक्ल मुन वरुक वाटर पोस्क सी मर पोसक कर्री बा वाटर पोस्को उवाली वाटर क्वांटी मैं तग्पाली बाग उड़के इलाटर तग्पोदी लाइट को लिक्ड मन मेकुटे सरपोमी इला कुछ साल चूसको सरपड़ा चूसको वेवाली तग्द लेदो इलाटर उ लाइट मन मेवाली कुछ मुक्ल कच्चा पचा उठे चूसको मरी मेत का मन तिटू मुक्ल पंट कड़ी बहुत टेस्ट फैनल कर्री इला उ बेंदकाय कदा कुछ जीवर उ कर्री मत चला बहुत संगत ट्रई से सोरकाय पचड़ों की चुदा सोरकाय मुक्का बाग पड़ने टमाटो मूड पचिमिर्ची उल्लीपायतपंडमकाय सैजो सगम दीस जील वाई डबल मूड 
పచ్చిమిర్చి మీ టేస్ట్ తగ్గట్టు తీసుకోండి కారం కొన్ని పచ్చిమిర్చిలు కారం తక్కువ ఉంటాయి కదా వాటిని బట్టి మీ కా కారం ఎంత కావాలో అంత పచ్చిమిర్చి తీసుకోవాలి కొంచెం చింతపండు వేస్తాం కాబట్టి పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ పడుతుంది కారం పులుపు తగ్గిచ్చేస్తున్నాం కాబట్టి పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ తీసుకోండి తర్వాత మనం కొంచెం పచ్చిమిర్చిని చిన్న చిన్న ముక్కలు అట్లా కట్ చేసుకొని వేపుకోవాలి ఫస్ట్ తడి ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా లైట్గా ఒక టూ త్రీ సెకండ్స్ ఉంచుకొని కొంచెం తడిపోయాక ఆయిల్ వేసుకొని వేపుకోవాలి చిట్ల కన్నా ఉంటుంది మన మీద ఆయిల్లో పచ్చిమిర్చి బాగా మగ్గాలి తప్పితే పచ్చి వాసన వస్తుంది పచ్చడి సరిగా వేగపోతే పచ్చిమిర్చి సొరకాయ ముక్కలు ఇలా కట్ చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న పీసెస్గా కొంతమంది మధ్యలోది కూడా తీసేస్తారండి అట్లా తీయద్దు అదే బాగుంటుంది టేస్ట్ మొత్తం సొరకాయ అంతా వేసుకోవాలి ఇలా పచ్చిమిర్చి వేగాక కొంచెం జీలకర్ర వేసుకొని వేపుకోవాలి లైట్గా ఒక టూ త్రీ సెకండ్స్ తర్వాత సైడ్ తీసుకొని పెట్టుకొని తర్వాత మనం సొరకాయ ముక్కలు వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఆయిల్లో లోపల మధ్యలో మా పాప వచ్చి కదిలిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా సొరకాయలు కట్ చేసుకొని ఆయిల్లో బాగా మగ్గ మగ్గనివ్వాలి ఇలా వైట్ కనిపిస్తుంది కదా సొరకాయ ఆ వైట్నెస్ మొత్తం పోయేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి అప్పుడు ఉడికినట్టు మనకి అర్థము వైట్ కొంచెం పసుపు వేసుకోండి ఇలా కలర్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది కదా అప్పుడు బాగా మనకి సొరకాయ ఉడికినట్టు తర్వాత పక్కకు తీసుకొని తర్వాత మనం టమాటోని ఉడికించుకోవాలి కొంచెం ఆయిల్ తీసుకొని టమాటోస్ వేసుకొని టమాటోస్ బాగా మెత్తగా అవ్వాలండి నీరు ఉండకూడదు బాగా మెత్తగా ఉడికితే టేస్ట్ బాగుంటుంది అందుకే పండువి తీసుకోమన్నాను పండువి అయితే మనకి గుజ్జు అనేది బాగా వస్తుంది పచ్చి వాటిల్లో అంత నీ గుజ్జు రాదు కదా సాల్ట్ వేసుకుంటే తొందరగా మగ్గుతుంది టమాటో ఇలా టమాటోస్ అవి మగ్గిపోయిన తర్వాత మనం చింతపండు వేసుకొని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ వేపుకోవాలి మళ్ళీ చింతపండు అనేది పచ్చి వాసన పోవాలి కదా అంతవరకు మనం ఆయిల్లోనే వేపుకోవాలి ఇవన్నీ కొంచెం చల్లాలిన తర్వాత మనం రోట్లో దంచుకోవాలి ఫస్ట్ నీట్గా రోట్లను కడుక్కొని పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర వేయించుకుందాం కదా అవి వేసుకోవాలి కొంచెం ఉప్పు వేసుకోండి పచ్చిమిర్చి దంచేటప్పుడు ఉప్పు వేసుకుంటే ఏంటే పచ్చిమిర్చి దంచేటప్పుడు ఎగర్తు పైకి మన కంట్లో అలా పడకుండా ఉంటుంది తొందరగా కూడా నలుగుతుంది బాగా పచ్చిమిర్చి మరీ బాగా మెత్త దంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి కొంచెం కచ్చా పచ్చగా దంచుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా నూడుకుంటే తొందరగా నలుగుతుంది తర్వాత మనము చింతపండు టమాటో ఉడకబెట్టుకున్నాం కదా అది వేసుకోవాలి ఇలా పచ్చళ్ళు రోట్లో దంచుకుంటే టేస్ట్ ఉంటుందండి మిక్సీలో కన్నా ఇంకా మొత్తం మిక్సీ వేట్టు మనం దంచుకోవాలి పచ్చిమిర్చి టమాటో కడుపుకుంటూ ఈ లోపల పక్కన మా పాప పనావి సామాన్లని తోమి పెడితే అవన్నీ కలిపెట్టేస్తుంది ఎట్లంటే అట్లా ఆమె కూడా పచ్చడి దంచుతాను వస్తుంది ఇలా దంచుకున్న తర్వాత మనం దోసకాయ ముక్కలు లాస్ట్లో వేసుకోవాలి కొంచెం దోసకాయ ముక్కలు వేసిన తర్వాత మనం కచ్చా పచ్చగా దంచుకోవాలి మెత్తగా దంచుకోకూడదు పేస్ట్ అవ్వకూడదు అది కొంచెం ముక్కలు అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉండాలి 
అప్పుడు పుల్ల పుల్లగా తినేటప్పుడు బాగుంటాయి ముక్కలు దీనికి తిరుగుమాత ఏం అవసరం లేదండి రోడ్డు పచ్చలకి చాలా వరకు తిరుగుమాతలు పెట్టుకోరు పోపు ఎవరైనా కావాలి అనుకుంటే లాస్ట్లో తిరుమాత పెట్టుకోవచ్చు ఇలా లాస్ట్లో మనం వెల్లుల్లిపాయలు దంచుకోవాలి తర్వాత ఉల్లిపాయ ఒకటి కట్ చేసిన పీసెస్ వేసుకోవచ్చు తీసేసిన తర్వాత పచ్చడి కాకపోతే ఇందులోనే వేసి దంచుకోవచ్చు ఇట్లా మధ్యలో పెట్టుకొని దంచుకుంటే పైకి ఎక్కడికన్నా చిందకన్నా ఉంటుంది మన మీదకి చాలా బాగుంటుందండి ఇది రాగి సంగటిలోకి పచ్చడి పుల్ల పుల్లగా కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని వేడివేడిగా రాగి సంగటిలో తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సార్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా అంతే అండి ఇంక టీషర్ట్ చేసుకోవడమే మనం తర్వాత రాగి సంగటికి మనం వన్ గ్లాస్ రా బియ్యం నానేసాను మనం రాగి పిండి కూడా వేస్తాం కాబట్టి సంగటి అనేది ఎక్కువ అవుతుంది మనం ఎప్పుడు తినే రైస్ కన్నా రైస్ కొంచెం తక్కువ వేసుకోవాలి వన్ గ్లాస్ తింటుంటే మనం డైలీ హాఫ్ గ్లాస్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది రాగి పిండి కూడా కలుపుతాం కాబట్టి ఇలా నానబెట్టుకోవాలి వాష్ చేసుకొని ఒక టూ త్రీ అవర్స్ అయినా నానబెట్టుకుంటే బాగా మెత్తగా ఉడుకుతుంది ఇలా కంప్లీట్గా నిండేటట్టు కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ పోసుకొని ఉడికించుకోవాలి కొంచెం తెలియడప్పుడు కొంచెం లైట్గా సాల్ట్ వేసుకోండి అయితే మన కర్రీస్లో కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇందులో టేస్ట్ కోసం కొంచెం ఓనే సాల్ట్ వేసుకోవాలి వాటర్ ఏమి ఉంచమండి వాటర్లోనే ఉడికిపోవాలి రైస్ అంతా బాగా మెత్తగా ఇలా మెత్తగా అదే అయిపోతుంది ఇలా కొంచెం వాటరీగా ఉన్నప్పుడు మనం దీంట్లో రాగి పిండి ఆపకుండా కలు కలుపుకోవాలి ఆపితే ఏంటంటే మళ్ళీ ఉండలు కట్టేస్తాయి వేసుకుంటూ ఆపకుండా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి ఇందులో కొంచెం నెయ్యి వేసుకునే వాళ్ళు వేసుకుంటారు రాగి పిండి ఎక్కువ కావాలని వేసుకోవచ్చు మనం రాగి సింగర్ అనేది ఉత్త రాగి పిండితో కూడా చేసుకుంటారు చాలామంది వీక్లీ వన్స్ అయినా రాగి సంగటి తింటే చాలా మంచిదండి హెల్త్కి క్యాల్షియం ఉంటుంది కదా మన బోన్ స్ట్రెంత్కి బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది చలవ కూడా ఎండాకాలంలో రాగి సంగటి అనేది మనం రాగి జావ కాసుకుంటాం కదా మజ్జిగ వేసుకొని అలా అయినా తాగచ్చు పిల్లలకి పాలలో రాగి 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 పిండిలో పాలు పోసి కాసిస్తే రాగి జావ లాగా చాలా హెల్తీ చాలా మంచిది వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఎదిగే పిల్లలు కదా బోన్స్ బాగా పెట్టి పడతాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోమాకండి